Mutfağımdan herkese sevgiler selamlar. Bugün sizler için kabaklı bir tarif hazırladım. Öncelikle bir kilo kabağımız var. Ben girit kabağı kullandım. İstediğiniz herhangi bir tür kabakla yapabilirsiniz. Kabaklarımı alacalı bir şekilde soyuyorum. Bunun nedeni hazırlayacağım sosu kabakların daha iyi çekmesini sağlamak. Ardından yarım santim kalınlığında olacak şekilde dilimliyorum. Kabakları soymak yerine dolma oyacağınızla üzerine çizikler de atabilirsiniz. Evet doğradığım kabakları bir karıştırma kabına alıyorum. Biraz baharat serpiştireceğiz üzerine. Bir tatlı kaşığı pul biber, seviyorsanız tatlı biber. Yine bir tatlı kaşığı nane ve bir tepeli çay kaşığı tuz ekliyorum. Ardından bir çay kaşığı kadar da karabiber ekledikten sonra yarım çay bardağından biraz az yani 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. İstediğiniz herhangi bir sıvı yağ kullanabilirsiniz. Ve karıştırıyorum. Bir kenara alıp 10-15 dakika biraz sulanması ve hazırladığım baharatları çekmesi için bekliyorum. Başka bir karıştırma kabına 3 adet orta boy yumurta kırıyorum. Öncelikle kırdığım yumurtaları şöyle bir 30 saniye kadar çırpıp üzerine 200 mililitrelik su bardağıyla yoğurt ekliyorum. Yoğurdum biraz koyu kıvamlı olduğu için şöyle çay bardağının 3'te 1'i kadar da su ekleyeceğim. Bu kadar koyu değilse eklemek zorunda değilsiniz. Pürüzsüz olana kadar çırpıyoruz. Evet bir su bardağı da lor peyniri ekledikten sonra yarım demet kadar kıyılmış dereotu ilave ediyorum. Dereotu ile birlikte taze nane ya da maydanoz kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı tuz da ekledikten sonra sosumu karıştırıyorum. Tepsimize çok da kalın olmayacak şekilde tek sıra halinde dizeceğiz. Evet küçük boy bir borcama kabaklarımın yarısını diziyorum. Sosumuza eklediğimiz lor peynirinin kabakların her yerine ulaşmasını istediğimiz için sosumuzu iki aşamada ilave edeceğiz. Kullandığım lor peyniri kaşar loru öyle yağsız ve lezzetsiz bir lor peyniri değil. Daha önce videolarımda bahsetmiştim. Fiyatı da oldukça ekonomik. Sosumuzun yarısını kabakların her yerine gelecek şekilde döküyoruz. Kalan kabaklarımızı tekrar sosun üzerine yerleştirip ve bunun da üzerine yeniden arta kalan sosumuzu döküp yemeğimizi şekillendirmiş oluyoruz. Sosumuzun daha lezzetli olmasını istiyorsanız lor peyniri yerine eriyen herhangi bir peynir kullanabilirsiniz. Oldukça hafif bir yaz yemeği diyebilirim bunun için. Evet tepsi fırına vermeden önce 60 gram kadar kaşar peynirim var. Onu da tepsimin üzerine rendeleyip fırına yerleştiriyorum. 200 derecede önceden ısıttığım fırınımda benimki 45 dakikada pişti. Ve evet pişmiş halini görüyorsunuz. İştah kabarten bir görüntüsü var. Evet üzerine rendelediğimiz kaşarı saymazsak oldukça da hafif bir yemek. Evet tarifim bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler için bir fikir olmuştur. Beğendiyseniz lütfen beğeni bırakmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Tekrar yeni tariflerde görüşmek ümidiyle inşallah. Hoşçakalın. Thank you.